Bispo da América do Norte, Europa e África do Sul realizam a tradicional visita à Terra Santa este mês. Em 2019, a temática concentra-se nos cristãos que vivem entre desafios e oportunidades em Israel. A visita às comunidades cristãs no norte de Israel e nos territórios palestinos do norte ajudou os bispos que participaram da Holy Land Coordination a ver a grande necessidade de promover uma paz justa entre israelenses e palestinos. A coordenação da Terra Santa, que inclui os bispos da América do Norte, Europa e África do Sul, em visita de 11 a 17 de janeiro, focou este ano os desafios e oportunidades para os cristãos de Israel. Os bispos tiveram a possibilidade de visitar hospitais, escolas e aldeias cristãs, bem como conhecer as Pedras Vivas. Nós viemos principalmente para ver qual é a experiência dos cristãos na Terra Santa. Foi bom conversar com as pedras vivas que compõem a igreja aqui na Terra Santa. Estar aqui, nesta escola, é um testemunho do que pode ser feito e também do que foi feito. Através de Haifa e das outras partes que visitamos, percebemos como as pessoas de ambos os lados, tanto em nível local quanto no topo, estão lutando para se entender apesar das tremendas diferenças. É muito positivo, mas ao mesmo tempo desanimador não sentir mais esperança em resolver os grandes problemas. Oh. Três pontos fundamentais da mensagem final redigida pela coordenação. Solidariedade com os cristãos de Israel, a dignidade humana sob ocupação e a esperança para o futuro. Admiremos nossas irmãs e irmãos na Terra Santa que não perdem a esperança e se comprometem com a oração, a peregrinação e a solidariedade para ajudar a manter essa esperança viva. É a primeira vez que passamos mais tempo em Israel com os palestinos que moram lá, sejam cristãos ou muçulmanos. Viemos aqui não para visitar lugares, mas pessoas, para ouvi-las e expressar nossa solidariedade. Voltando ao Canadá, deixarei as pessoas descobrirem que os palestinos compõem 20% da população aqui e que devemos apoiá-los e dar-lhes solidariedade. Voltando aos nossos países de origem, diz o comunicado, ecoam as palavras do Papa Francisco. Saiba sempre em seu coração que Deus está ao seu lado. Ele nunca te abandona. Não percamos nunca a esperança. Não permitamos nunca que morra em nosso coração. Fazer parte deste grupo com este propósito de contar... Fazer parte deste grupo com o propósito de conhecer as comunidades cristãs e a situação complicada é ao mesmo tempo um desafio para toda a igreja e para todo o mundo e uma grande oportunidade para estarmos conscientes das responsabilidades que temos para criar um mundo onde nós podemos falar sobre coisas difíceis, mas também encontrar um caminho comum.